പച്ചമുളകിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും സാധനമാണ് ഞാനും ഇങ്ങനെ അച്ചീ ഇത് എന്താണ് എന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതാ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളക് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റേപ്പിൾ എന്താ പറയുക ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കീമ പൊറോട്ട ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ കീമ വേറെ പൊറോട്ട വേറെ അങ്ങനെയാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല അതുപോലെയാണോ അല്ല സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല കീമ കാണുന്നുണ്ട് പൊറോട്ടയ്ക്കുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്ന് വിശദ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റിനെ തന്നെ വിളിക്കണം നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം സെഫീറെ വെൽക്കം ടു ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളക് സെഫിർത്ത് ഇങ്ങനെ കീമ പൊറോട്ടയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ ആദ്യം ഇങ്ങനെ എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കുറെ വിശേഷമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ പതുക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുള്ളൂ നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് തലശ്ശേരി തലശ്ശേരിയിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ണൂരിന്റെ അടുത്താണ് തലശ്ശേരിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിരിയാണി അല്ലേ ഫസ്റ്റ് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി നമ്മൾ ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ പൊരിച്ച് പൊരിച്ചുള്ളി ഇട്ടിട്ടാണോ ആക്കൽ ശരിക്കും ഒത്തൻറ്റിക് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിലൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ വീട്ടിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ സാറിന് ഉള്ളി തന്നെ വഴറ്റിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയാണ് കുരിച്ച ഉള്ളി പക്ഷെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ ഉള്ളി പൊരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാവായിരിക്കും ഇഷ്ടാണ് <laughs> 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 മൈദ മാവ് കഴിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ കീമ ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി കഴുകി കൊണ്ടുവന്നതാണ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കഴുകി അരക്കിലോ അരക്കിലോ കീമ പിന്നെ കീമയില് ലാസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പൊട്ടറ്റോ അതൊരു വലിയ വലിയ രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ പിന്നെ അതിന് വേണ്ടുന്ന മുളക് മഞ്ഞൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഗരം മസാല ഓക്കെ മല്ലിയില ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വേറെ അത് റൈത്തൊക്കെ ഇതിനുള്ളത് വേറെ ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ട് വലിയ പൊട്ടേറ്റോ കൊറച്ച് മല്ലിയില ഇതോ മിന്റ് വേണോ കീമക്ക് മിന്റ് വേണ്ട മിന്റ് റൈത്തൊക്കെ മിന്റ് റൈത്തൊക്കെ വേണ്ടിട്ടാണ് കൊറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉപ്പ് പച്ചമുളക് ഗരം മസാല പൊടിയാണോ അത് ഗരം മസാല പൊടി അപ്പൊ ഇത്രയും തക്കാളിയും ഇത്രയും ആയാലും കീമന്റെ സ്റ്റഫിംഗിന് വേണ്ട സംഭവങ്ങളായി പിന്നെ റൈത്തക്ക് വേണ്ട സംഭവങ്ങളാണ് റൈത്തക്ക് എന്താ റൈത്തക്ക് തൈര് തൈര് മെയിൻ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് മുന്തി നിൽക്കുന്നത് പുതിയനയാണ് പുതിയന ഉണ്ട് ഒരു പുതിയന ബേസ് ഉള്ള റൈത്തയാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലി അല്ലേ ഓക്കെ മുട്ട എന്തിനാണ് മുട്ട പൊറോട്ടയുടെ മാവില് പൊറോട്ടയുടെ മാവിൽ ചേർക്കാൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്താ പറയാ കീമ പറാത്ത ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഡോമിക്സർ ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് വന്നത് അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് ഒന്ന് സ്ഥിരം വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിപ്പി അതുകൊണ്ട് അതും നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷൻ ഇതാണ് വീട്ടില് അപ്പൊ അത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏതിലാണ് ഇത് തുടങ്ങേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം കീമ മസാലക്കുള്ള അടുപ്പത്ത് വേവിക്കാൻ വെക്കണം എന്നിട്ട് മാവ് കുഴക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് എന്താ ചേർക്കണം കീമ ചേർക്കാം ഒരു അര കിലോ കീമ നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കഴിക്കാം അത് എനിക്ക് ഒരു സെമി വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കഴിക്കാൻ വെച്ചാൽ മതി മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ആണോ നോർമൽ ആണ് മഞ്ഞൾപൊടി അര ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി 
ഇഷ്ടാണ് <laughs> 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 ഇത് സാധാരണ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊറോട്ട വലിയ രസമാണ് കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ റൈത്തയും കൂട്ടി തന്നെ ഇത് കഴിക്കണം ആണല്ലേ ഈ സ്പെസിഫിക് റൈ തന്നെ ഇതിനെ കൂട്ടി കഴിക്കണം അപ്പൊ ആരും പകുതി എപ്പിസോഡ് കണ്ട് ഈ പൊറോട്ട കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റൈത്ത് ഒന്നും ഇനി ആക്കാൻ മെനക്കെണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല ഫുൾ റെസിപ്പി കണ്ട് റൈത്ത് അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ആവി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ തീ ആക്കിയിട്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് വെക്കുക നമ്മുടെ കീമ മസാല ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ ഇനി മാവ് കുഴച്ചു വെക്കുക മാവ് കുഴക്കാൻ പോകണം എത്ര കപ്പ് മൈതയാണ് ഇത് മൂന്ന് കപ്പ് മൈത മൂന്ന് കപ്പ് മൈതന്റെ മാവ് കുഴക്കാൻ പോവാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി നിൽക്കണം അതിനോട് ആദ്യ കരാറാണ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറണം മാവ് കുഴക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മൂന്ന് കപ്പ് മൈതക്ക് ഒരു മുട്ട അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്രയും ഇട്ട് കുഴക്കാൻ പോവാണ് അല്ല ബാക്കി ചേരുവകൾ പത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും വെള്ളവും ചേർത്ത് അപ്പൊ നമ്മള് മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ ഉപ്പ് മുട്ട വെള്ളം ഇത്രയും ചേർത്ത് കുഴക്കാൻ പോകണം അപ്പൊ നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇത്ത ഇനി നമുക്കതൊരു എന്താ ചെയ്യണ്ട ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം മാവ് അധികം ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല ചപ്പാത്തിക്കുള്ള അതേ മാവ് പൊറോട്ടക്ക് കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ട് വഴക്കുക അത്രയും വേണ്ട കുറച്ചൊരു കാരണം നമ്മൾ ഈ മസാല സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ചും കൂടെ നനഞ്ഞിട്ട് പൊതിർന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നല്ല ചപ്പാത്തിക്കുള്ള അതേ ഉറപ്പിൽ തന്നെ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുക അടച്ചു വെക്കണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കീമ മസാല സെറ്റ് ആക്കാൻ പോവാണ് ാണ് <laughs> <laughs> എന്താണ് മിക്സ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മസാല സ്റ്റഫിംഗ് ഒക്കെ കീമ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവണം അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഡ്രൈ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് മാവ് ബോൾ പിടിച്ചു വെക്കാം ബോള് ബോൾസ് ആക്കി വെക്കണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ ഒരു മുട്ട പാകത്തിന് ഉപ്പ് മൂന്ന് കപ്പ് മൂന്ന് അര അര കപ്പിന്റെ വെള്ളം ഇത്രയും ചേർത്ത് കുഴച്ചു വെച്ച മൈദയാണ് അത് നമ്മൾ ബോൾസ് ആക്കാൻ പോകണം കാരണം ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് മസാല നിറക്കാൻ ഇതാകുമ്പോഴേക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ വലുപ്പത്തിൽ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ബോള് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിട്ട് അതൊന്ന് ഡോ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നതാണ് അല്ല ഓയില് തടവിയിട്ടാണോ വെക്കാൻ ഓയില് തൊട്ടിട്ട് ഓരോന്നിനും ഓയില് പരക്കി വെക്കാണ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ ബോൾസിനും ഓയിൽസ് ഓയില് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ മുക്കി ഒന്നിങ്ങനെ പരക്കി അങ്ങ് വെക്കുകയാണ് കീമ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റി വരുന്നുണ്ട് കീമയിൽ നമ്മൾ തക്കാളി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഗരം മസാ ഗരം മസാല അത്ര അല്ലേ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടാകുമ്പോഴാണ് ബാക്കി ചേരുവകൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള ഈ ഒരു ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളകിന് ഏറ്റവും എന്താണ് ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്ന് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു വീട്ടിലെ സ്വന്തം റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇത്ര വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇത്ര സമയം ഇങ്ങനെ വെക്കണം മസാല ആവുന്നവരെ അവിടെ അങ്ങനെ അവിടെ അങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ ഇത് ഇനി ആവട്ടെ നമുക്കിവിടെ ഉള്ളിയും 
പച്ചമുളക് വഴറ്റി എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കീമ മസാലക്ക് വേണ്ട ബാക്കി മസാല തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കും ഓയിൽ ഇത് ഏത് ഓയിൽ ആണ് കോൺ ഓയിൽ കോൺ ഓയിൽ കോൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി എന്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഉള്ളി വഴറ്റുക ഉള്ളി എത്ര ഉള്ളി വേണം ഇത് രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി ഇത് നോക്കിയിട്ട് വേണേൽ കുറച്ച് കുറക്കുകയും ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഒരു കൈക്കണക്കാണല്ലോ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോ പച്ചമുളക് നുക്കിയത് ഇതിന്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതില് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടി മുളക് പൊടിയിടുക കാരണം നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ എരി കുറച്ച് കുറവ് നിറയെ വേണ്ട കറക്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി അത്ര നിറക്ക് വേണ്ട കുറച്ചും കൂടി കുറച്ച് ആ അത് ഇട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് ലേശം മഞ്ഞ വേണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസിന് ഒരു ഇത്തിരി മഞ്ഞ ഓയിൽ വേണം കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഓക്കെ എന്നാൽ തീരെ ഓയിൽ കാണുന്നില്ല ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇത് രണ്ട് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രണ്ട് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് ഉടച്ചത് ഇനി അതിലേക്ക് തീമയും കൂടി ഇട്ടേക്കും മസാല റെഡി അല്ലേ ഗരം മസാല ലാസ്റ്റ് മല്ലിയും ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ മസാല നല്ലൊരു മണമുണ്ട് ശരിക്കും ഇനി അതിലേക്ക് കീമ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കീമ വേവിച്ച് മസാല ആക്കി വെച്ച കീമ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആക്കി ഗരം മസാല പൊഴിക്കും ഗരം മസാല ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഗരം മസാല വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ ഗരം മസാല ചിക്കൻ മസാല അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സംഭവങ്ങളുടെ റെസിപ്പി അറിയാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചോളാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ചേർക്കുക ഇത് തന്നെയാണോ നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണിയിൽ ഇടുന്നത് നമ്മളിതാ ഇടുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ കറാമ്പ് കറപ്പ പിന്നെ ഏലക്ക രണ്ടു തരം ജീരകം പെരുംജീരകം ചെറിയ ജീരകം തകോലം തക്കോലം കാട്ടേലം ജാതി പിന്നെ ജാതി പത്രി ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഇതിന്റെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മസാലന്റെ എല്ലാ ഒരു ടെക്സ്റ്ററും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി റെഡിയാക്കി സെറ്റാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളക് ഒരു ഷോർട്ട് ഫ്രൈ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ വിശദമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കീമ പറാത്തയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ കീമേന്റെ മസാല നമ്മൾ റെഡിയാക്കി പൊറാട്ടന്റെ ബോൾസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി അപ്പൊ ഇനി അത് ചുട്ട് ചൂടോടെ കഴിക്കണം ചൂടോടെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കാൻ ഒരു റായത്ത സ്പെഷ്യൽ റായത്ത മസ്റ്റ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പൊതിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് നല്ല ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർക്കുക അതിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഒന്ന് മതി പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയല വേറൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഉപ്പിട്ടും നല്ലോണം പൊതിന മല്ലിയിലായിരുന്നത് കഷ്ണ ഇഞ്ചി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു പച്ചമുളക് രണ്ടായി കയറിയതാണ് തൈര് എനിക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മാറ്റി വെച്ച ടൈമിലേക്ക് അല്ലേ 
അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യം അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചതാണ് എന്നിട്ട് അത് നല്ല കട്ട തൈരിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നല്ല ഗ്രീൻ മിൻറ്റ് ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് പാകത്തിന് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള മിൻ ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പറാത്ത കൂടി റെഡി ആയാൽ ആഹാ സെറ്റായി ഡിന്നറായി പറാത്ത നമ്മൾ കൈയോടെ തന്നെയാണോ പരത്തുന്ന എല്ലാം കൈകൊണ്ട് കൈയോടെ ഇനി ഒരു ബോളിലും മസാല മസാല സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ പോവാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഈ ബോളിന്റെ അതേ വലിപ്പത്തിൽ മസാല നിരത്ത് നിറക്കാം ഓക്കെ അതിന്റെ ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മസാല ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് മാവ് എത്ര എടുത്തത് അതേ വലിപ്പത്തിൽ മസാല മാവ് എത്ര എടുത്ത് ആ വലിപ്പത്തില് മസാല നിറച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് അതവിടെ സൈഡിൽ ഓയിൽ പരത്തി മയം വരാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് തോന്നല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ബോൾസിലും മസാല സ്റ്റഫ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ബോൾസ് കീമ പറാത്തന്റെ ബോൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് എത്ര ബോൾ എടുത്തത് അത്ര എന്റെ മസാലയും സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വീണ്ടും റോൾ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് പരട്ടി എണ്ണ തടവിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് നാല് ആറെണ്ണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുക ബാക്കി നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ജസ്റ്റ് ചുട്ടെടുക്കുക ഇതില് മസാല മസാല ഇതിന് മാവുമായിട്ട് യോജിച്ചിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ് ആവും അതുവരെ വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെക്കണം അത് അടച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അല്ലെ അത് പരത്താനും ഇത്താക്ക ഒരു പ്രത്യേക പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിനുള്ള പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ എനിക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ കോലി വെച്ചൊന്നും പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല മസാല അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റഫിങ് കിടക്കുന്നുണ്ട് സ്ലോലി അത് ഇങ്ങനെ പരന്ന് പരന്ന് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആലു പറാത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ട് നെയ് ഇതിൽ തടർന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ല പാനില് ഒരു സൈഡ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോ പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവാണ് ഒന്ന് ഓൾറെഡി റെഡി ആവുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് എത്ര ടൈം എടുക്കും ഏകദേശം കുക്ക് ആയി വരാൻ വേണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആവും ഒന്നാമത് സ്റ്റഫിങ് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു മാവ് മാത്രമേ കുക്കായി വരാനുള്ളൂ ചെറിയൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമോ ചിലപ്പം നമ്മൾ മാവൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഒക്കെ പറയുന്ന വെച്ച് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആക്കിയോണ്ട് ഇട്ടാൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കുറവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും നമ്മള് സെറ്റായി പക്ഷെ അത് ഇതും പൊങ്ങി വരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കീമ പറാത്ത നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി എന്താ പറയാ നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്റിയർ റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ നോക്കലാണ് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ഹസ്ബൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഏജ് ആയി കഴിയുമ്പോ എന്താണ് എന്റർടൈൻമെന്റ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇത് ഇങ്ങനെ ആരും ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴേ മക്കൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക മറ്റ് നമ്മൾ രണ്ടുപേര് പിന്നെ ഏറ്റവും എണ്ണ കുറച്ച് പിന്നെ ഹെൽത്തി ഫുഡ് മാത്രം അങ്ങനെയുള്ള ഞാനിങ്ങനെ ചോദിക്കായിരുന്നു എന്താണ് ടൈം പാസ് അപ്പറിന് ഒരു കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടെന്ന് എവർഗ്രീനും പിന്ന
അതില് നമ്മൾ ഓരോ നേരം എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് കമന്റ്സും ലൈക്കും കുറച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ ഇന്നുണ്ടാക്കിയ ഫ്രണ്ട്സിനും ഹായ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളകിന്റെ സെറ്റിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഇന്നുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് പിത്തിടും അപ്പഴാണ് <laughs> 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 പ്രായത്തിയും കീമ പറാത്തിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ മുപ്പത് വർഷമായിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പി ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഫെയിലിയർ ഇല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്തു നല്ല എരിവ് പച്ചമുളകിന്റെ ഫ്ലോറിൽ വന്നതിന് ഇനിയും എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സ് എവർ ഗ്രീൻ ഫ്രണ്ട്സും നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയും ഇന്നുണ്ടാക്കിയതും എല്ലാം ഉഷാറായിട്ട് പോകട്ടെ ആശംസകൾ എല്ലാം അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് വീണ്ടും ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളകിന്റെ ഫ്ലോറിൽ വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല റെസിപ്പീസ് കിട്ടും ഈ ഒരു ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളകിലൂടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാം നമ്മൾ കൂടെ നമ്മുടെ പേജിലേക്കും മീഡിയ മണിന്റെ പേജിലേക്കും യൂട്യൂബിന്റെ ചാനലിലേക്കൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ച് അറിയിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അഡിൽ ദൈസ് ബൈ ഫ്രം യോ ജുമ